சயின்ஸ் ஆட்டம் யூடியூப் சேனலுக்கு மாணவர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய தினம் நாங்கள் இதுவரைக்கும் வெப்பம் என்கிற பாட அலகு சம்பந்தமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது வெப்பம் என்கிற பாட அலகில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது பகுதிக்குரிய காணொலி இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயம் வந்து சடப்பொருளின் நிலை மாற்றம் தொடர்பாக பார்க்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் சடப்பொருள் என்று சொன்னால் அதில் வந்து திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூலக்கூறுகள் வந்து அடங்குது இந்த சடப்பொருள்ட ஒரு நிலையிலிருந்து அதாவது ஒரு வடிவத்திலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாற்றம் அடைகின்ற செயற்பாடு தான் நாங்கள் சடப்பொருளின் நிலை மாற்றம் அதாவது அதனுடைய வடிவம் மாற்றம் அடைதலை தான் நாங்கள் சடப்பொருளின் நிலை மாற்றம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக எங்களுடைய நீர் அழுத்தம்னு சொன்னால் தண்ணீர் அழுத்தம்னு சொன்னால் அது வந்து சாதாரணமான அரைவெப்பனில் அரைவெப்பனில் இருபத்தஞ்சி பாகை செல்சியஸாக கருதப்படுகிறது அந்த அரைவெப்பனிலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீர் வந்து திரவ நிலையில் இருக்கும் நீர் என்றது திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அதை மாதிரி அதை நாங்கள் குளிர விட்டமென்று சொன்னால் அது வந்து பனிக்கட்டியாக மாறும் பனிக்கட்டி என்றது நீரிண்ட திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அதாவது நீர் என்கிற திரவ நிலையிலிருந்து திண்ம நிலைக்கு மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அப்போ இது வந்து ஒரு நிலை மாற்றம் அது மாதிரி நீரை வந்து நாங்கள் கொதிக்க வச்சோம்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஆவிநிலைக்கு மாறுவார் அது வந்து நீரினுடைய வாயு நிலையாக இருக்கு அப்படி தான் சகல பொருட்களும் ஒரு நிலையிலேருந்து ஒரு வடிவத்திலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுறது தான் நாங்கள் சடப்பொருளின் நிலை மாற்றம் என்று சொல்லுவோம் சடப்பொருளின் நிலை மாற்றம் வந்து வெப்பத்தை மையப்படுத்தி தான் நடக்குது அதாவது ஒன்று வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்கிற சந்தர்ப்பங்களில் நடக்குது அல்லது வெப்பத்தை இழக்கிற சந்தர்ப்பங்களில் நடக்குது வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்ளைக்கு நாங்கள் சூடன்னு சொல்கிறோம் வெப்பத்தை இழக்கிற சந்தர்ப்பங்களை குளிரன்னு சொல்கிறோம் இப்போ கையில் ஒரு பனிக்கட்டி வச்சுருக்கேக்கு நாங்கள் குளிரை உணர்றோம் ஏன் அந்த குளிரை உணர்றோம் குளிரன்றது என்ன பிரிம்பா வெளியிலேருந்து வேற வேறக்கூடிய ஒரு உணர்வா இல்லை குளிரன்றது என்ன ஒரு பனிக்கட்டியை நாங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற பொழுது அந்த பனிக்கட்டி வந்து உருகுறதுக்கு தேவையான வெப்பத்தை வந்து எங்களோட உடலில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளுது அப்போ எங்களோட உடலில் இருக்கக்கூடிய வெப்பமானது இழக்குது அந்த வெப்பம் இழக்கப்படுகின்றது தான் நாங்கள் குளிராக உணர்கின்றோம் ரைட் அதை மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பத்தின் அடிப்படையில் வெப்பத்தை வச்சு கொண்டு தான் இந்த சடப்பொருள் இந்த நிலை மாற்றம் என்கிற விடயம் வந்து நடக்குது உதாரணமாக திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறித்த பொருள் வந்து திரவ நிலைக்கு மாற்றம் அடைகின்ற செயற்பாடு வெப்பத்தை குடுக்கேக்க அது வந்து திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கு மாறும் அதை வந்து அந்த செயற்பாடை வந்து நாங்கள் உருகுதல் என்று சொல்கிறோம் அதே மாதிரி திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூறுக்கு வந்து நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்கினோம்னு சொன்னால் அவர் வந்து குறித்த வெப்பநிலையின் பின் வாயுநிலைக்கு மாறுவார் அந்த செயற்பாட்டை ஆவியாதல் என்று சொல்கிறோம் அது மாதிரி வாயு வெப்பத்தை இழக்கேக்க அதாவது வாயுவை வந்து நாங்கள் குளிர்வி கேட்க அது வந்து திரவ நிலைக்கு மாறும் அந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் ஒடுங்குதல் என்று சொல்லுவோம் அது மாதிரி திரவ மூலக்கூறுகள் வெப்பத்தை இழக்கேக்க அதாவது திரவ மூலக்கூறுகள் வந்து குளிர்விக்கப்படைக்க திண்மமாக மாறும் அந்த செயற்பாட்டை உறைதல் என்று சொல்லுவோம் இந்த உருகுதல் ஆவியாதல் ஒடுங்குதல் உறைதல் ஆகிய எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் சடப்பொருளின் நிலை மாற்றம் நடைபெறுகின்ற சந்தர்ப்பங்களாக கருதப்படுகிறது அடுத்தது இந்த நிலை மாற்றங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற வெப்பநிலை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் ரைட் வெப்பநிலை என்று சொல்லிக்க முதலாவது உருகுநிலை உருகுநிலை என்றால் என்னன்னு சொன்னால் இந்த உருகுதல் நடக்கிற வெப்பநிலையை தான் நாங்கள் உருகுநிலை என்று சொல்கிறோம் அதாவது திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூறு ஒன்று திரவ நிலைக்கு மாறுகின்ற போது அந்த மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறித்த வெப்பநிலையை தான் நாங்கள் உருகுநிலை என்று சொல்கிறோம் அதாவது சாதாரணமாக பூச்சியம் பாகை செல்சியஸாக இருக்கும் நீரை பொறுத்த வரைக்கும் அவற்றை உருகுநிலை பூச்சியம் பாகை செல்சியஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி திரவ மூலக்கூறு ஒன்று திண்ம நிலைக்கு மாறுகின்ற போது திரவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு ஒன்று திண்ம நிலைக்கு மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறித்த வெப்பநிலையைத்தான் நாங்கள் உரைநிலை என்று சொல்லுவோம் அதாவது உரைதல் நடக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பநிலையை வந்து உரைநிலை என்று சொல்லுவோம் இந்த உரைநிலையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதுவும் பூச்சியம் பாகை செல்சியஸாகத்தான் இருக்கு அதாவது உருகுநிலை உரைநிலை சென்னிண்ட பெருமானங்களும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கு திரவம் திண்மமாக மாறக்கூடிய அந்த குறித்த வெப்பநிலையைத்தான் நாங்கள் உரைநிலையன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அடுத்தது கொதிநிலை அதாவது திரவம் ஒன்று கொதித்து ஆவியாக அதாவது திரவம் ஒன்று கொதித்து வெப்பப்படுத்தி வாயிலைக்கு மாறுகின்ற போது இருக்கக்கூடிய அந்த குறித்த வெப்பநிலையை வந்து நாங்கள் கொதிநிலையன்னு சொல்லுவோம் தூய நீர் அடுத்தம்னு சொன்னால் அவற்றை கொதிநிலை வந்து நூறு பாகை செல்சியஸாக இருக்கு அதை வந்து நாங்கள் கொதிநிலை என்று சொல்லுவோம் இதுதான் உருகுநிலை உரைநிலை கொதிநிலை ஆகிய விடயங்களாக இருக்கும் அந்த நிலை மாற்றங்கள் நடக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த குறித்த
பதார்த்தங்களுக்கும் உருகுநிலை வேறுபட்ட உருகுநிலைகள் உரைநிலைகள் அதை மாதிரி கொதிநிலைகள் என்பன இருக்குது தூய நீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்ற கொதிநிலை நூறு பாகி செல்சியஸாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடியம் மறைவெப்பம் மறைவெப்பம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ குறிப்பிட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் திண்மம் திரவம் வாயுவை பொறுத்த வரைக்கும் அவற்று அவற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த துணிக்குகள் இந்த ஒழுங்கமைப்பை பொறுத்து நாங்கள் வேறுபடுத்தி இருக்கோம் சின்ன வகுப்புகளில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க திண்மம் என்று சொல்லிக்க மூலக்கூறுகள் நெருக்கமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் திரவம் என்று சொல்லிக்க இதிலும் பார்க்க நெருக்கம் அந்த குறைவாக இருக்கும் வாயு என்று சொல்லிக்க இன்னும் ஐதாக துணிக்கைகள் வந்து அடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் திண்மம் திரவம் வாயு ஒன்று பிரித்து பார்க்குறோம் இப்போ வெப்பம் என்று சொல்லிக்க ஒரு பொருள் கொண்டிருக்கக்கூடிய மொத்த அகமூல கூட்டு சக்தியின் அளவை தான் நாங்கள் வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் அதை அளக்கக்கூடிய அந்த படிநிலையை தான் வெப்பநிலையன்னு சொல்கிறோம் இப்போ திண்ம நிலைக்கு திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஒன்றுக்கு நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்கினோம் என்று சொன்னால் அந்த மூலக்கூறுகள் இந்த அதிர்வியக்க சக்தி வந்து அதிகரிக்கும் அந்த அதிர்வியக்க சக்தி அதிகரிக்கிறதால அந்த பொருள் இந்த வெப்பநிலையம் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படி நாங்கள் தொடர்ந்து வெப்பத்தை வழங்கி கொண்டு இருப்பமாக இருந்தால் அந்த அதிர்வியக்க சக்தி இருக்குதானே அது வந்து இந்த மூலக்கூறுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிணைப்புகளை உடைக்கிறதுக்கு போதுமானதாக இருக்கு அப்போ அந்த மூலக்கூறுகளில் இருக்கிற பிணைப்புகள் உடைக்கப்பட்டு அணுக்கள் வந்து சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து பெறும் அப்படி சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடிய நிலைக்கு வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தை தான் நாங்கள் திண்ம நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு வர்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தோடு ஒப்பிடலாம் என்னென்னு சொன்னீங்க மூலக்கூறுகள் நெருக்கமாக இருக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து வெப்பத்தை கொடுக்குறோம் அப்படி வெப்பத்தை கொடுக்கேக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அதிர்வு இயக்க சக்தி அதிகரித்து அந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு சக்தி வந்து உடைக்கப்படுது அந்த பிணைப்பு சக்தி உடைக்கிறதால எனக்கள் வந்து சுயாதீனமாக இயங்கக்கூடியதாக மாறுகிறது அதை தான் திண்மத்திலிருந்து திரவமாக மாறக்கூடிய நிலை மாற்றமாக நாங்கள் கருதுகிறோம் அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் வந்து வெப்பநிலையில் எந்த விதமான அதிகரிப்பும் நடக்காது வெப்பநிலையில் எந்த விதமான அதிகரிப்பும் நடக்காது ஆனால் நாங்கள் கொடுக்குற வெப்பத்துக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த பிணைப்புகள் உடைக்கப்பட்ட அணுக்கள் சுயாதீனமாக இயங்குறதுக்கு வந்து அந்த வெப்ப சக்தி வந்து பயன்படுத்தப்படுது அப்படி ஒரு குறித்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து வெப்பநிலையில் எந்த விதமான ஏற்றமும் நடக்காமல் மூலக்கூறுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிணைப்புகள் வந்து உடைக்கப்படுவதற்கு அந்த வெப்பம் முழுவதுமாக பயன்படுத்துமாக இருந்தால் பயன்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் அதை வந்து நாங்கள் மறை வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் வெப்பநிலையில் எந்த அதிகரிப்பு நடக்காது பிணைப்புகள் வந்து உடைக்கப்படும் அதை வந்து மறை வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் இது எப்போ நடக்கும் இந்த மறை வெப்பம்ன்றது எந்த சந்தர்ப்பம் வரைக்கும் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு மூலக்கூறு வந்து பூரணமாக நிலை மாற்றம் நடக்கிற வரைக்கும் இந்த மறை வெப்பம்ன்றது இருக்குது அதாவது உருகுநிலை என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் தூய நீரின் உருகுநிலை வந்து பூச்சியம் பாகி செல்சியஸாக இருக்கும் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய திண்ம மூலக்கூறுகள் முழுவதும் திரவமாக மாறுகின்ற வரைக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை பூச்சியம் பாகி செல்சியஸாகத்தான் இருக்கும் இப்போ நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்குறதை நிறுத்திட்டோமா இல்லை வெப்பத்தை தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கு பயன்படாமல் அந்த வெப்பம் முழுக்க எதுக்கு பயன்படுதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிணைப்புகள் வந்து உடைக்கப்படுறதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படியான வெப்பத்தை தான் நாங்கள் மறை வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் பூரணமாக நிலை மாற்றம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு தொகுதியின் வெப்பில் வந்து அதிகரிக்க தொடங்கும் உதாரணமாக திண்மமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு வந்து பூரணமாக திரவமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய சகல மூலக்கூறுகளும் திரவமாக மாறுகிற வரைக்கும் தொகுதியின் வெப்பில் வந்து மாற்றம் அடையாது ஏனென்னு சொன்னால் அங்கே பிணைப்புகள் உடைக்கப்படுறதுக்கு அந்த வெப்ப சக்தி பயன்படுத்தப்படுது அப்படி பிணைப்புகள் முழுவதுமாக உடைக்கப்பட்டு முழுக்க திரவமாக மாறின பிறகு என்ன நடக்க வேண்டாம் இந்த திரவத்தின் வெப்பில் வந்து அதிகரிக்க தொடங்கும் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பனிக்கட்டி எடுப்போம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கப்பட்ட ஒரு பனிக்கட்டியோ இல்லாட்டி ஐஸ் கட்டியோ உண்டு நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவற்ற வெப்பனில் வந்து பூச்சியம் பாய் செல்சியஸிலும் பார்க்க குறைந்த வெப்பநிலையில் இருக்கும் அவரை வந்து நாங்கள் வெப்பத்தை கொடுக்குறோம் வெப்பத்தை கொடுக்க என்ன செய்யும் ஐஸ் கட்டி வந்து உருக உருகத்தொடங்கும் வெப்பனில் படிப்படியாக அதிகரிக்க தொடங்கும் அதாவது மறைப்பிரமாணத்திலிருந்து படிப்படியாக அதிகரிக்க தொடர்ந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து பூச்சியம் பாய் செல்சியஸில் வரும் அப்படி விரைக்க என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வெப்பத்தை கொடுக்கேக்க அவற்ற வெப்பனில் வந்து அந்த பூச்சியம் பாய் செல்சியஸ்லேயே இருக்கும் அந்த பனிக்கட்டி எது வரைக்கும் அது இருக்குமென்னு சொன்னால் அந்த பனிக்கட்டி வந்து முழுவதுமாக நீராக மாறுகிற வரைக்கும் அந்த பூச்சியம் பாய் செல்சியஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வெப்பநிலையில் தான் இருக்குது முழுவதுமாக நீராக மாறின பிறகு நாங்கள் தொடர்ந்து வெப்பத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு என்
வெப்பசக்தியாக துரிஞ்சது அந்த வெப்பசக்தி முழுக்க எதுக்கு பயன்படுதுன்னு அந்த கவர்ச்சி பிணைப்பு அந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட பிணைப்பை உடைக்கிறதுக்கு பயன்படுது அதுக்காக அந்த திண்ம மூலக்கூறு உறிஞ்சி கொள்ளுகின்ற அந்த வெப்ப சக்தியை வந்து நாங்கள் உருகலின் மறைவெப்பம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது திண்மம் ஒன்று திரவமாக மாறக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து உருகுதல் என்று சொல்கிறோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அந்த உருகுறதுக்கு தேவையான வெப்ப சக்தியின் அளவை வந்து நாங்கள் உருகுதலின் மறைவெப்பம் என்று சொல்கிறோம் அதே மாதிரி திரவம் ஒன்று மறுபடியும் திண்மநிலைக்கு மாறுகின்ற சந்தர்ப்பத்தை எடுப்போம் ஃப்ரிட்ஜுக்கில் வந்து நீரை வந்து இப்போ ஐஸ் கியூப்பை வந்து நாங்கள் அதுக்குள்ளே நீர் இட்டு போட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சோம் என்று சொன்னால் அங்கேயுமே என்ன நடக்கும் திரவம் வந்து படிப்படியாக வெப்பத்தை இழந்து அதாவது குளிர்வடைந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து வெப்பில் மாற்றம் அடையாமல் திண்மமாக மாறும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே எவ்வளவு சக்தியை உறிஞ்சி கொண்டு திரவமாக மாறிச்சோ அதே அளவு சக்தியை வெளிவிட்டு கொண்டு திண்மமாக மாறும் அப்போ ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களையும் அந்த மறைவெப்பம்ன்றது சமனாக இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த சந்தர்ப்பத்தை கருதுவோம் திரவம் ஒன்றெடுப்போம் உதாரணமாக ஒரு நீர் வந்து கொதிக்க வைக்கப்படுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கருதுவமாக இருந்தால் நீர் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து நீரை கொதிக்க நீருக்கு வெப்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்க நீர் கொதித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீரிண்ட வெப்பனில் வந்து மாற்றம் அடையாமல் இருக்கும் அந்த மாற்றம் அடையாத வெப்பனிலே என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் தூய நீரை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு பாகி செல்சியஸாக இருக்கும் அந்த வெப்பநிலையில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய திரவ மூலக்கூறுகள் முழுக்க வாயிநிலைக்கு மாறும் வரைக்கும் அந்த வெப்பநிலையில் எந்த மாற்றமும் நடக்காது ஆனால் நாங்கள் வெப்ப சக்தியை தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டு தான் இருப்போம் அந்த வெப்ப சக்தி எதுக்கு பயன்படுதுன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிணைப்பு அந்த திரவ மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பிணைப்பை வந்து உடைக்கிறதுக்கு அந்த சக்தி வந்து பயன்படுத்தப்படுது அதை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆவியாதலின் மறைவெப்பம் என்று சொல்லுவோம் அது அங்கே இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு இன்னும் மூலக்கூறுகள் ஐதாக வருது அந்த பிணைப்புகளுக்கு இடையில் உள்ள கவர்ச்சி வீச உடைக்கப்பட்டு இன்னும் ஐதாக வருது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து வழங்கப்படுகின்ற வெப்பத்தை வந்து திரவம் வந்து வாயிலைக்கு மாறுகின்ற சந்தர்ப்பம் தானே அது அப்போ ஆவியாதலின் மறைவெப்பம் என்று சொல்கிறோம் அந்த வெப்பத்தின் அளவாக ஆவியாதலின் மறைவெப்பம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ முதல் பார்த்த மாதிரி தான் திருப்ப வாயுக்கு வந்து நாங்கள் குளிர்வீச்சம் என்று சொன்னால் இது திரவம் வந்து வாயுவாக மாறேக்க எவ்வளவு சக்தியை உறிஞ்சி கொண்டு வாயுவாக மாறிச்சோ அதே அளவு வெப்ப சக்தியை வெளிவிட்டபடி திரவமாக மாறுவே வந்து வாயுவாக மாறேக்க அகத்திரிஞ்சுகின்ற வெப்ப சக்தியின் அளவை வந்து நாங்கள் ஆவியாதலின் மறைவெப்பம் என்று சொல்லுவோம் திருப்ப வாயு வந்து திரவமாக மாறும் பொழுது எவ்வளவு வெப்ப சக்தியை உறிஞ்சிச்சோ அதே அளவு வெப்ப சக்தியை வெளிவிட்டு கொண்டு திரவமாக மாறும் அடுத்ததாக பார்க்கிருக்கிற விடியம் தன்மறை வெப்பம் தன்மறை வெப்பம் என்றது என்னன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே தன் வெப்ப கொள்ளளவு பார்க்க சொல்லியிருப்பேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தனித்துவமான ஒரு அம்சம் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அழகு திணிவுக்கு பார்க்குறது அதை மாதிரி தான் நீங்கள் தன்மறை வெப்பம்ன்றது முதலாவது உருகலின் தன்மறை வெப்பம்ன்றதை பார்ப்போம் உருகலின் தன்மறை வெப்பம் என்று சொல்லிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஓரழகு திணிவை உடைய ஒரு திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பனிக்கட்டி ஒன்று அல்லது திண்ம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூறொன்று அதே வெப்பநிலையில் இங்கே பூஜ்ஜியம் பாய் செல்சியஸ்ன்னு சொன்னால் அதே வெப்பநிலை சரியா அதே வெப்பநிலையில் ஓரழகு அதாவது ஒரு கிலோகிராம் திணிவுடைய நீராக மாறுவதற்கு உறிஞ்சி கொள்ளுகின்ற வெப்பத்தின் அளவு அந்த வெப்பத்தின் அளவைத்தான் நாங்கள் உருகலின் தன்மறை வெப்பம் என்று சொல்லுவோம் உருகு நிலையில் இருக்கக்கூடிய திண்மம் ஒன்றின் ஓரழகு திணிவை அதே வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய திரவம் ஒன்றின் ஓரழகு திணிவாக மாற்றுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற வெப்ப சக்தியின் அளவைத்தான் நாங்கள் உருகலின் தன்மறை வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் இதே மாதிரி தான் ஆவியாக்கலின் தன்மறை வெப்பம்ன்றது ஆவியாக்கலன்னு சொல்லிக்க இப்போ நீர் எடுத்தோம்னு சொன்னால் நூறு பாகி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து அதே வெப்பில் நூறு பாகி செல்சியஸை கொண்டு ஆவியாக மாறுகிறது அதாவது ஆவியாதல் என்ற செயல்முறை என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் மூலக்கூறுகள் முழுக்க ஆவியாக மாறுற வரைக்கும் அந்த நூறு பாகி செல்சியஸ் என்ற வெப்பனில் வந்து மாற்றம் அடையாது அதாவது நூறு பாகி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய திரவம் ஒன்றின்ற ஒரு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் திரவம் ஒன்றை அதே வெப்பநிலை நூறு பாகி செல்சியஸ் அதே வெப்பநிலையில் ஆவிநிலைக்கு அதே வெப்பநிலையில் அதே திணிவுடைய அதாவது ஒரு கிலோகிராம் திணிவுடைய ஆவிநிலைக்கு அல்லது வாயுநிலைக்கு மாற்றுவதற்கு வழங்கப்படுகின்ற அல்லது அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற வெப்ப சக்தியின் அளவைத்தான் நாங்கள் ஆவியாக்களின் தன்மறை வெப்பம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது வரைவிலக்கணமாக கொடுத்தோம்னு சொன்னால் நூறு பாகி செல்சியஸ் என்றது என்ன தூய நீரண்ட கொதிநிலை இது தூய நீரன்றபடியே நூறு பாகி செல்சியஸ் பாவிச்சு நாங்கள் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பத
கொதிநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஓரலகு திணிவுடைய திரவம் ஒன்றை அதே வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய வாயுவாக மாற்றுவதற்கு அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற வெப்ப சக்தியின் அளவை தான் நாங்கள் ஆவியாக்களின் தன்மறை வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் இந்த ஆவியாக்களின் தன்முறை வெப்பம்ன்றது வெப்பம் வெப்பம்ன்றது சக்தின்ற ஒரு வடிவம்ன்றதால் அதை நாங்கள் ஜூல் என்ற அழகத்தான் அதுக்கும் பாவிக்க போகிறோம் இங்கே உருகலின் தன்முறை வெப்பம் என்று சொல்கிறது மூன்று தசம் மூன்று ஆறு தர பத்தினஞ்சு ஜூல் ஆக இருக்குது அவ்வளோ சக்தியையும் உறிஞ்சுது அது மாதிரி திருப்ப நீர் வந்து திருப்ப பனிக்கட்டியாக மாறையும் அவ்வளோ சக்தியை வந்து வெளிவிடும் அதை மாதிரி தான் நீங்கள் ஆவியாக்களின் தன்முறை வெப்பத்தின் போது ரெண்டு தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தினஞ்சு ஜூல் சக்தி வந்து அகத்துறிஞ்சப்படுகிறது அது மாதிரி திருப்ப இந்த கொதி நீராவி நீராக குளிர்ச்சி அடையக்க வள வெப்ப சக்தியை வந்து இழக்கும் அடுத்த மூன்று ஆவியாதல் இரண்டு முறைகளில் நடக்கும் ஒன்று ஆவியாதலன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது கொதித்து ஆவியாதலன்னு சொல்கிறோம் ஆவியாதலன் சொல்லிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட கொதிநிலைக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய பதார்த்தம் ஒன்று ஆவி நிலைக்கு மாறுகின்ற செயற்பாடு தான் நாங்கள் ஆவியாதலன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆவியாதல் எப்படி நடக்கும்னு சொன்னால் வழிக்கு திறந்து விடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த திரவ மேற்பரப்பில் இருந்து மட்டும்தான் அந்த ஆவியாதல் நடக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய திரவ மூலக்கூறுகள் ஆவிநிலைக்கு மாறும் ஆனால் கொதித்த ஆவியாதல் எப்போ நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு கொதி நிலையில் பதார்த்தம் காணப்படுகின்ற போது நடக்கிற ஆவியாதல் தான் கொதித்த ஆவியாதலன்னு சொல்கிறோம் கொதித்த ஆவியாதலன்னு சொல்கிறது ஆவியாதல மாதிரி இல்லாமல் அந்த திரவ மேற்பரப்பில் மட்டும் இல்லாமல் திரவத்தின் உட்பகுதியிலிருந்து கூட நீர்மூலக்கூறுகள் வந்து ஆவிநிலைக்கு மாறுது இப்போ சாதாரணமாக நீரை நாங்கள் கொதிக்க வைக்கிற சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீர் கொதித்து ஆவியாக வரக்கூடிய அந்த நீர் கொதித்து ஆவியாக வரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து வாயு குமிழிகள் வெளியேறுறத வந்து கீழ் மேற்பரப்பிலிருந்தெல்லாம் வாயு குமிழிகள் வெளியேறுறத நாங்கள் பார்த்துருப்போம் அது வந்து கொதித்த ஆவியாதலன்னு சொல்லுவோம் கொதித்த ஆவியாதல் நடக்கேக்க திரவத்தின் உட்பரப்பிலிருந்தும் ஆவியாதல் மூலக்கூறுகள் வந்து ஆவியாக மாறும் அது வந்து கொதித்த ஆவியாதலாக இருக்கும் இந்த ஆவியாதல் வந்து எங்களுக்கு பல விதங்களில் வந்து பயன்படுது உதாரணமாக எங்களோட வெப்பம் அதிக வெப்பம் காரணமாக எங்களுடைய உடல் வந்து வியர்க்கும் அப்படி வியர்க்கேக்க நீர் தான் ஆவியாகுது அந்த நீர் ஆவியாகிக்க உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படி வெப்பத்தை எடுத்துக்கொள்கிறபடியால் எங்களுடைய வெப்பம் வந்து குறிப்பிட்ட உடல் வெப்பநிலையில் பேணப்படுகின்றதுக்கு இந்த ஆவியாதல் வந்து காரணமாக இருக்குது பொதுவாக ஆவிய நீரிண்ட ஆவியாதலின் மறை வெப்பம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறபடியால் வியர் வியர்வை வெளியேறுவதன் மூலமாக எங்களுடைய உடல் வெப்பனில் வந்து சீராக்கப்படுது அந்த சீராக்கத்துக்கு வந்து இந்த ஆவியாதலின் மறை வெப்பம் உதவுது அது மாதிரி துணிகளை துணிகளை துவைத்த பிறகு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் உலர்த்துகிறோம் அப்படி உலர்த்தைக துணிகள் காய்கிறதுக்கும் காரணம் நீரிண்ட ஆவியாக்களின் தன்முறை வெப்பம் அதன் காரணமாகத்தான் நீர் வந்து ஆவிநிலைக்கு வெளியேறு ஆவியாக மாறி வெளியேறுவதன் காரணமாக அந்த உடைகள் வந்து உலர்த்தப்படுகின்றது இதுக்கு இந்த ஆவியாதல் என்கிற செயன்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுவரைக்கும் சடப்பொருளின் நிலை மாற்றங்கள் என்கிற விடயத்தில் இருக்கக்கூடிய சில எண்ணக்கருக்கள் தொடர்பாக பார்த்தோம் இனி அடுத்த பதிவில் மேலும் வெப்ப விரிவு மற்ற பதார்த்தங்களில் வந்து இந்த வெப்பம் கடத்தப்படுகின்ற முறைகள் பற்றியெல்லாம் பார்க்கிருக்கிறோம் அதை வந்து இனி வருகின்ற காணொலிகளில் பார்ப்போம் இந்த சேனலுக்கு புதிய நபர்களாக புதிய மாணவர்களாக இருந்தால் இந்த சேனலை தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ மற்றது வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய காணொலிகள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வடிவில் வந்து சேரும் அதையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்கோ தேவையான மாணவர்களுக்கு இந்த காணொலியை ஷேர் பண்ணிவிடுவோம் நன்றி